നമസ്കാരം ടൈം വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൈതപ്പയിൽ അഗസ്ത്യമൂയി റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പാതിവയിൽ നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്ലസ് വൺ സീറ്റിനായി തെരുവ് ക്ലാസുമായി എം എസ് എഫ് കൊടുവള്ളിയിൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് സീറ്റില്ലെന്ന് എം എസ് എഫ് പുതുപ്പാടി കാവുമ്പുറം പ്രദേശത്ത് ലഹരി മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം എതിർക്കുന്നവരെ നേരിട്ട് ലഹരി മാഫിയ വീട്ടിൽ വളർത്തിയ മുയലുകളെ കൊന്നു പുതുപ്പാടി അടിവാരത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിനെതിരായ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് യുവജന സംഘടനകൾ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വാർത്തകൾ വിശദമായി പുതുപ്പാടി കാവുമ്പുറം പ്രദേശത്ത് ലഹരി മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം പുല്ലുമല വാസുദേവൻ നായരുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്ന മുയലുകളെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ക്രൂരമായി കൊന്നു പ്രദേശത്ത് സന്ധ്യയാവുന്നതോടെ ലഹരി മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടമാണെന്നും എതിർക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കാവുമ്പുറം പുല്ലുമല പ്രദേശത്തെ ലഹരി മാഫിയയുടെ വിളയാട്ടം സ്വൈര ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാവുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി പുല്ലുമല വാസുദേവൻ നായരുടെ വീട്ടിലെ മുയലുകളെ ക്രൂരമായി കൊന്നതാണ് അവസാന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം മുയലുകളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നില്ല രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ മുയലിന്റെ കൂട് തകർത്ത നിലയിലാണ് ഒരു മുയലിന്റെ പകുതി ഭാഗം വീട്ടുമുറ്റതെന്ന് കണ്ടെടുത്തു കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ച നിലയിലാണ് ഒരു മുയലിനെ പിന്നീട് പറമ്പിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു മുയലിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുറ്റത്ത് ചോറും കറിയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനാൽ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമായി ഫാൻ ഓഫ് ആക്കിയപ്പാണ് പട്ടിനെ കുറെ കേട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കി ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് വേട്ടത് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്ത് വന്ന് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഗിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ഭീകര ശബ്ദം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ എന്തോ പിടിച്ചതായിരിക്കും എന്നാലും എന്തായാലും ഒക്കെ പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എണ്ണീച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂട് പൊളിച്ചിട്ടതും ഒന്നിനെ മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വേറെ അടുത്ത പറമ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടതൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നിനെ പകുതിയും കൊണ്ട് ഒന്നിനെ ഈ കപ്പ കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കിട്ടിയ രാവിലെ കപ്പ കണ്ടത്തിൽ ഒളിച്ച് ചാടി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടി പിടിച്ച് ഇട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോറ് കാണുന്നത് ചോറ് ഇവിടെ കുറ്റമുണ്ട് സംശയം ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും കുറുക്കനായാലും വേറെ വേറെ വന്യജീവികളാണെങ്കിലും ചോറ് കൊണ്ടുവരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതും പോയത് കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരായാലും പോലീസായാലും ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മാത്രമേ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സായി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എഴുപത് വയസ്സുമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കാതൊന്നും തന്നെയാണ് കാരണം പല വോയിസുകളും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രദേശവാസികൾ അടുത്തുള്ള വിളിക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ മജീദിനെ ആരിഫിനെ ഒക്കെ വിളിക്കാൻ നോക്കി അപ്പോൾ റേഞ്ച് കിട്ടാത്ത ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമാണ് ഇത് വന്നത് അങ്ങനെ താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പുല്ലുമല ഭാഗത്ത് ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ വിളയാട്ടമാണെന്നും എതിർക്കുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രീതിയെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വല്ലാണ്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങി പല ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കുന്നിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ മുകളിലൊരു തടം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഇവർ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം വരികയും കഞ്ചാവും അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട പല സാധനങ്ങളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം രാത്രി ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ ഏതാണ്ടൊരു അഴിഞ്ഞാട്ടാണ് കാവുമ്പുറം പുല്ലുമല ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് മഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ വിഷയങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാളെ സ്വന്തം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓല വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക കാരണം രാത്രി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രി മൂന്ന് മണി നാല് മണി വരെ
കൊടുവള്ളി സ്വദേശിനിയായ റിസ ഫൈസലിന് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേവരെ ഒരു സ്കൂളിലും പ്രവേശനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒൻപത് എ പ്ലസ് നേടിയ അബ്ദുറഹിമാൻ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നൽകി മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലാണ് പ്രവേശനം നേടിയത് കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പണം മുടക്കി പഠിക്കുന്നതിന് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പണം മുടക്കി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടം ഉണ്ട് ഇത്ര നല്ലൊരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടും എനിക്ക് സ്പോർട്സ് കോട്ട ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ദൂരാണ് ദൂരമുള്ള സ്കൂളിൽ കൊടിയത്തൂരാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എം എസ് എഫ് കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി കൊടുവള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തെരുവ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് ലഭിച്ചിട്ടും സീറ്റ് ലഭിക്കാതെ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് എം എസ് എഫ് ആരോപിച്ചു കൊടുവള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം നാൽപ്പതിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടും സീറ്റ് നേടാനാവാതെ പ്രതീക്ഷിച്ച സീറ്റും അടുത്ത സ്കൂളുകളിലും സീറ്റ് നേടാനാവാതെ പുറത്തിരിക്കുന്നത് ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം കുട്ടികൾ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വകത്തുനിന്ന് വന്ന വലിയ വീഴ്ചയാണ് ഈ വിഷയത്തെ തെരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മൗലിക അവകാശമാണ് അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ എം എസ് എഫ് ഈ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കാം ഞങ്ങളെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ ഈ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെ പത്തിരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂളോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളത് അവരിൽ ചിലർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടത്തിലാണ് അവർ അപ്പോൾ അത്രയും ഗതി കെട്ടിട്ടും അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം സീറ്റ് പിന്നെ രൂപയാണ് ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വെള്ളർ അബ്ദു പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് വി ടി ഷെഫീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി റാഷിദ് സാബാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സാലിഹ് പ്രാവിൽ ഷാഫി നരൂഖ് നായിഫ് മുക്കിലങ്ങാടി ആഷിഖ് മത്തസഭ സാർ അൻഷിഫ് കരുവമ്പോയിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കൊടുവള്ളി കൈതപ്പൊയിൽ അഗസ്ത്യമയൂർ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ അനാസ്ഥ നാട്ടുകാർക്ക് തീരാ ദുരിതമായി മാറുന്നു റോഡിലെ കുഴികളും ചെളിയും കാരണം ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ദേശീയപാതയിലെ കൈതപ്പൊയിൽ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കോടഞ്ചേരി തിരുവമ്പാടി ടൗണുകളിലൂടെ സംസ്ഥാന പാതയിലെ അഗസ്ത്യമൊഴിയിലെത്തുന്ന റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടു ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോടഞ്ചേരി സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജി എസ് പി മെറ്റൽ മിശ്രിതമിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ടാറിംഗ് നടത്താത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയി ഇതോടെ യാത്ര കൂടുതൽ ദുസ്സഹമായി കോടഞ്ചേരി ടൗണിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമാണ് പ്രവൃത്തിയിൽ അപാകതയുള്ളതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ഈ റോഡിന്റെ അവസാനം പതിനെട്ട് മാസത്തെ കാലാവധിയിൽ ഗവൺമെന്റിന് എടുത്ത ടെൻഡർ എടുത്താണ് നാദ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പക്ഷേ പതിനെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മാസമായി ഇതുവരെ ആയിട്ടും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ട് കൈതപ്പോയിൽ മുതൽ കോടഞ്ചേരി വരെ റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഈ മുപ്പതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ പി ഡബ്ല്യു ആർന്ന് ഇതിന് മേൽനോട്ടമെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഴിമതികൾ പല പല രീതിയിലുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ കെ ആർ എഫ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇത് ജനങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നു റോഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തു പോയിട്ട് അടിയിൽ പാറയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു റോഡ് പണിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവരാണെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യുക്കാർക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ കെ ആർ എഫ് ബിക്കോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനു
ശക്തമായ രീതിയിൽ നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വരികയുള്ളൂ പ്രവൃത്തി അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് സമയം കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് കരാറെടുത്ത നാത്ത് കമ്പനിയുടെ രീതി ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കുകയാണ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കോടഞ്ചേരി കൈതപ്പൊയിൽ അഗസ്ത്യമായ റോഡ് പ്രവൃത്തി വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തിരുവമ്പാടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മാർച്ച് തിരുവമ്പാടി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കെ പീതാംബരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുനിൽ ഗൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോളി ജോസഫ് സജി ഫിലിപ്പ് സി എൻ പുരുഷോത്തമൻ ഗണേഷ് ബാബു ഗീത വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് കോടഞ്ചേരി തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബോസ് ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സണ്ണി കാപ്പാട്ടുമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിങ്ങൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ ജനകീയമാക്കിയ വി എം കുട്ടിയെ കൊടുവള്ളി സാംസ്കാരിക വേദി അനുസ്മരിച്ചു വി എം കുട്ടിയുടെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ വിശദീകരിച്ച് ഫൈസൽ എലൈറ്റിൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന ഗാനാർച്ചന സദസ്സിന് വി എം കുട്ടിയുടെ ഗാനമേളയുടെ അനുഭൂതിയാണ് സമ്മാനിച്ചത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വി എം കുട്ടിക്ക് കൊടുവള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം ചെറുതല്ല ആദ്യകാലങ്ങളിലെ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ വി എം കുട്ടി നയിക്കുന്ന ഗാനമേള പതിവായിരുന്നു ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും പരിപാടിക്കായി നിരവധി പേരാണ് എത്തിയിരുന്നത് നിരവധി ഗായകരെയും ഗാനരചയിതാക്കളെയും കൊടുവള്ളിക്ക് സമ്മാനിച്ച വി എം കുട്ടിയെ അനുസ്മരിക്കാൻ കൊടുവള്ളി സാംസ്കാരിക വേദിയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് നിരൂപകൻ ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഇന്നത്തെ രൂപവും ഭാവവും നൽകിയത് വി എം കുട്ടി എന്ന മഹാകവിയാണെന്നും സ്വയം പാടുന്നതിനപ്പുറം ഗായകരെ സൃഷ്ടിക്കു കൂടിയാണ് വി എം കുട്ടി ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഒരു ജനപക്ഷത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ട് പാടിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിർവൃതി ഉള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എഴുത്തുകാരന്റെ കൃത്യമായ പെട്ടെന്ന് എഴുതി കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വരും ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എഴുതാതെയും എഴുതിയും അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പിന്നാലെയുണ്ട് എഴുതാതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാട്ടിനെയും പറയുന്നത് കുട്ടിമാഷ് തന്നെയാണ് പാട്ടുകാരൻ ുംപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ <laughs> ാണ് <laughs> ഇതിനെക്കുറിച്ച് <laughs> 
എൻ്റെ ബദറിൻ്റെ മോയിക്കുട്ടികളുടെ വരികൾ ദാസേട്ടൻ പാടുകയാണ് ദാസേട്ടൻ്റെ ഹിറ്റായ മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ തരം പിന്നീട് തുറക്കാതാണ് ഇത് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് പാടിയെന്ന് അറിയുമോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടിമാഷ മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടിമാഷ ചിട്ടപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാപ്പിള പാട്ടിൻ്റെ അറിവ് കേൾക്കുക ഞാനത് കുറ്റം പറയില്ല പഴയകാലത്തിൽ ആളൊരു രീതിയാണ് അക്കാ ഞാൻ പോവനമാറ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കാവ് വിട്ട് നദി പക്കാ മദീന തണവായി അപ്പൊ ഇത് മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുതിയ കാലത്ത് അവർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഈ തനിമയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ രീതി അതേ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ തനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പഴമയല്ല ചില ആൾക്ക് സാഹിപ്പാണ്ട് ഈ തനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയതൊക്കെ തനിമയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഈ തനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരത്തോടുള്ള രീതിയാണ് അല്ലാതെ പുതുതായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ തലത്തിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് ഇന്ദിരാഗുരി കൊണ്ട് മീൻകുട്ടി മാഷ് പാടിക്കുക ഉടനെ ഈ ശൈലിയിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുട്ടി മാഷ് കൂടി പോകുന്നത് എം എസ് ബാബുരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ടീമുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനാകേസൂല് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് ബാബുക്ക പാടിയതാണ് ഫസിലിത്തയുടെ കൂടെ പി എ കുട്ടി മാഷ ടീമിലായിരുന്ന കാലം ഇ കെ ജയപ്രകാശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗാനരചിതാവ് ബാപ്പു വാവാർഡ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സാംസ്കാരിക വേദി കൺവീനർ ഒ പുഷ്പൻ പി രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഷെറീന മജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വി എം കുട്ടിയുടെ പാടിപ്പതിഞ്ഞ ശീലുകൾ ഓർത്തെടുത്തും അയവിറക്കിയുമാണ് കൊടുവള്ളി ഒരു സായാഹ്നം സമ്പന്നമാക്കിയത് വി എം കുട്ടിയുടെ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം സദസ് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കൊടുവള്ളി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ കോളേജിൽ ഓഫീസിൽ എല്ലാം ദിയ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേയിലും എന്നെ സുന്ദരിയാക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ട് ദിയ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ്ലസ് ബോണ്ട് ഓഫ് ലവ് ഇങ്ങനെ എന്തിനു പറയാം പഠിക്കാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ എന്തായി മലയോര മേഖലകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അൽഷാദ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻ ടിച്ചിയാർ ഓമശ
our courses bsc psychology ba economics b com with computer application ba english bsc zoology msc psychology tigenu surakshitathum achadagum parichaya sambanaraya adhyapakar adhyadhunika saukaryangalodu kodiya lab library digital classroom al irshad arts and science college for women tichiyar omsheri തുടരുന്നു കോടഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പുതുപ്പാടി മലപ്പുറത്തെത്തുന്ന റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു റോഡിലെ വലിയ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിന് അപകടവും പതിവാണ് മഴയ്ക്ക് മുന്നേ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതാണ് റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകരാൻ കാരണമായത് കോടഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തെയ്യപ്പാറ വഴി ദേശീയപാതയിലെ പുതുപ്പാടി മലപ്പുറത്തെത്തുന്ന റോഡാണ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ പലയിടങ്ങളിലും റോഡ് തകർന്നിരുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതിനാൽ ചെറിയ കുഴികൾ വലുതായി മഴ ആരംഭിച്ചതോടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് അപകടങ്ങളും പതിവായി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചാൽ കൂടുതലായും ഓട്ടോറിക്ഷയെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് കുഴികൾ നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ ഓട്ടോറിക്ഷ സർവീസ് നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെരുവഴിയിലാവും റോഡിലെ കുഴികൾ അടക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ് കോടഞ്ചേരി പുതുപ്പാടി അടിവാരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിനെതിരെ യുവജന കൂട്ടായ്മ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അടിവാരം പെട്രോളിയം മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വിൽപ്പന കരാർ പ്രകാരം വാങ്ങിയ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കാർ വാഷിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി നാലിന് ആദ്യത്തെ ഉടമ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ് നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് വിൽപ്പന നടത്തിയ ഭൂമി മറ്റൊരാൾക്ക് ലീസിന് നൽകാനാവില്ലെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി യുവജന സംഘടനകൾ സമരരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പമ്പിനെതിരെ തൽപര കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ സമീപിക്കുമെന്നും പമ്പിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു ഇതൊരു വസ്തു കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഈ വസ്തു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായും അതിൻ്റെ റവന്യൂ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇടപാട് സംബന്ധമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണിത് വാങ്ങിച്ചത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക സാമ്പത്തിക മറ്റ് ബാധ്യതകളൊന്നും ഇപ്പോഴുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനോ അവിടുത്തെ നടത്തിപ്പുകാർക്കോ ഇല്ല എന്നിരിക്കെ ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം കച്ചവടം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വ്യക്തമായും ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി നാലാം തീയതി തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്തതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരുമാണ് കാരണം നിലവിലുള്ള ഒരു ഇടപാട് നിലനിൽക്കെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാധ്യത വിൽപ്പനക്കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായ ചീറ്റിംഗ് ആണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ആരോപണവുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന യുവ സംരംഭകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് തങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി എന്തെങ്കിലും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുമോ ഈ ഇടപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ സിക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുമോ എന്ന് പഠിക്കാതെ ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രേരണയാൽ ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംവിധാനത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാജമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത് ഈ അവസരത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ സമരം അടിസ്ഥാനരഹിതവും നീതിക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഇതിന് അറിയാത്ത തരത്തിൽ പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വിഷയം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ ഈ പമ്പുമായിട്ട് നിലവിലുള്ള പോലീസ് കേസുകൾ അതുപോലെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്ക് എതിരെ കോഴിക്കോട് അഡീഷണൽ സബ് കോടതി പതിമൂന്ന് എട്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേ ഉത്തരവ് അത് നിലനിൽക്കെ പമ്പിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോടതി അലക്ഷ്യമായി തീരുന്നതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അവരെ അറിയിച്ചതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇത് സംബന്ധമായി ഞങ്ങൾ
മറ്റ് പലരും ഇതുപോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഈ നാട്ടിലും അതുപോലെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തുള്ളവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും കേസും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ എന്നിരിക്കെ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ സമരം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അറിവുകളുടെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകളുടെയും പേരിലാണ് എന്ന് ഊന്നി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം പഠിക്കാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സംരംഭക തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡീലർഷിപ്പ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തെ തകർക്കുക വഴി ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് എതിരായ നീക്കങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ യുവജന സംഘടനകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമരമുഖത്ത് നീതിയും ന്യായവും ധർമ്മവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള നീതിയും ന്യായവും ധർമ്മവുമുള്ള സമരമുഖത്താണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു കൊടുവള്ളി പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് പൂനൂപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുകരയിലും ഏതാനും മീറ്റർ നടപ്പാത നിർമ്മിച്ചാണ് പ്രവർത്തി ഉപേക്ഷിച്ചത് വീതി കുറഞ്ഞ പാലത്തിലൂടെയുള്ള കാൽനടയാത്രയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നടപ്പാലമാണ് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയത് കൊടുവള്ളി നഗരസഭയെയും കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൊടുവള്ളി പാലമാണിത് കിഴക്കോത്ത് ഭാഗത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊടുവള്ളി ടൗണിലെത്താൻ പൂനൂർ പുഴക്ക് കുറുകെയുള്ള ഈ പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം വീതി കുറഞ്ഞ പാലത്തിലൂടെയുള്ള കാൽനടയാത്ര പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യത്തിനൊടുവിലാണ് നടപ്പാൽ നിർമ്മിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ അന്നത്തെ എം എൽ എ കാരാട്രസാക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് കൊടുവള്ളി ടൗൺ നവീകരണവും പാലം നവീകരണവും പാലത്തിന് സമാന്തരമായ നടപ്പാലവുമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ഏതാനും മീറ്റർ നടപ്പാത നിർമ്മിച്ച് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരനും ചേർന്നാണ് നടപ്പാലം പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം പാലത്തിന്റെ സൈഡില് തൂക്കുപാലവും അതോടൊപ്പം നടപ്പാതയുമായി ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കരാറുകാരൻ ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ മുടക്കി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടപടിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പൊടി തട്ടി പിന്നെ പെയിൻ്റോ കടിച്ച് അദ്ദേഹം പണം വാങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രധാനമായ പാതയിലുള്ളപ്പോൾ ഒന്നേ മാൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കോടിയോളം രൂപ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അത് ലാബ്സായി പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയോടു കൂടി രാജിയാവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം കൊടുവളിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ആരോട് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൊടുവളിയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇതിന് താല്പര്യമില്ല നടത്തിയ പ്രവർത്തിയിൽ അപാകതയുള്ളതായും ആരോപണമുണ്ട് പ്രശ്നം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് കൊടുവള്ളി ജനകീയ സമിതിയുടെ തീരുമാനം ആ മൂന്ന് കോടി രൂപ വകരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നടപ്പാത പൂർത്തീകരിക്കാതെ കരാറുകാരൻ മുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതിന് പിന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒത്താശയും ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജനകീയ സമിതി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് പരാതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മഴയത്ത് അടിച്ചിങ്ങാട്ട് വരാൻ കൂടി പോയി എന്നല്ലാതെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കമ്പിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ താഴെകാലത്ത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തു ഒക്കെ തന്നെ ഒക്കെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്
Alapoya Munutianbatheta, why not even the Tiriva, the Kasakot Nutianbatheta, and the Gilagal Chiniacha dog about the city get each other. Kaijan the Sangal Lunda, Arbatianja Maranangal, Covert Mulaman, the Chiniacha city get each other. Kori Kodili, Chiniacha Tolati, Padinal, Covert Positive Casual Kudi, reported the Idila Medical Officer Aricho. Padina the period of Rubet and Bektamala, Sambarkamai, and Nutianbathi, Eripar Kanadogam Barcha. Padimun the Araki Pervartak and Dogam City get each other. Pradana Vartakal Windham. The Pile Agustin Murod in the Pravati Poem Padivail, not to guide the Duriza Mona Marshatileki Plus one city night, Teru class my MSF, Kodavalil, Muruvan, Apras Kitty, and Alpha Kutilka city and the MSF Pudupati Kavam from Pradesh at the Lahiri Mafia de Vilayatam, either Kunavare, Nerite, Lahiri Mafia, Vital Varzi, Muruvale Kunu. Petrol pump in the Arabana Madistana, they hit them in the management. Uvagena Sangatanaga was to the Manaslakan in the management. Idoda Ivata Bulletin Namaskaram.